ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ரூபிஸ் குக் புக் இன்றைக்கி நம்ம குழந்தைங்களுக்கும் பெரியவங்களுக்கும் பிடிச்சமான ஒரு ஐஸ்கிரீமை தான் செய்ய போகிறோம் இதை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க முதல்ல நூறு மில்லி பாலில் ரெண்டு டீஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளாரை நல்லா கரைச்சி எடுத்துக்கலாம் கட்டி எதுவும் இல்லாமல் நல்லா கரைச்சிக்கணும் கொஞ்சம் வெது வெதுப்பான பாலாக இருந்துச்சுன்னா ஈஸியாக கரைஞ்சிடும் இப்போது ஒரு பாத்திரத்தில் முந்நூறு மில்லி பால் ஊற்றுறேன் மாட்டு பால் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஃபுல் க்ரீமி மில்க் யூஸ் பண்ணால் இன்னும் நல்லா க்ரீமியாக வரும் இதில் அரை கப் சர்க்கரையை சேர்த்து நல்லா சர்க்கரை கரையிற அளவுக்கு கலந்துக்கலாம் இப்போது நம்ம சக்கரை கரைஞ்சிருச்சு இதை நம்ம ஸ்டவ்வில் வச்சு கொதிக்க விடலாம் அதுக்குள்ளார நம்ம ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்க மேங்கோவை நைஸான ஒரு பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கலாம் இப்போது நம்மளோட மேங்கோ பல்ப் தயாராகிடுச்சு நம்மளோட பாலும் நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இதில் நம்ம கார்ன்ஃப்ளவர் கலந்து வச்சுருந்த பாலை இதில் சேர்த்து ஒரு மூணு டு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கிளறி விடலாம் கொஞ்சம் நம்மளுக்கு பால் வந்து திக்காக ஆரம்பிக்கும் இப்போது நம்மளோட மேங்கோ பல்ப்பை இதில் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிக்கிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் இப்படி கட்டி கட்டியாக இருக்குதுன்னு வந்து கவலைப்பட வேண்டியதில் நம்ம இதை மறுபடியும் கூல் டவுன் ஆனதுக்கப்புறம் மிக்சியில் போட்டு அரைக்க தான் போகிறோம் இப்போது கூல் டவுன் ஆகிடுச்சு நம்மளோட பால் இதை வந்து மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிக்கலாம் ஒரு டைம் அரைச்சதுக்கப்புறம் நம்ம பால் ஆடைய இதுக்குள்ளார கொஞ்சம் சேர்த்து மறுபடியும் ஒரு டைம் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போது நம்மளோட ஐஸ்கிரீம் மிக்ஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போது நான் வந்து குல்ஃபி மோலில் ஊத்துறேன் இப்போ குல்ஃபிக்கு தேவையானதை நம்ம செஞ்சாச்சு அடுத்தது இதே ஐஸ்கிரீம் மிக்ஸை இன்னொரு பாத்திரத்தில் போட்டு அலுமினியம் ஃபாயிலால் மேலே மூடி ஃப்ரீசரில் நம்ம எட்டு டு பன்னெண்டு மணி நேரம் வச்சிடலாம் அடுத்த நாள் காலையில் குல்ஃபி வந்து ஈஸியாக வெளியே வரணுங்கிறதுக்காக ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் தண்ணியில் வைக்கலாம் வச்சுட்டு இப்போ எடுத்தோன்னா நம்மளோட மேங்கோ குல்ஃபி ரொம்ப ஈஸியாக வந்துடுச்சு ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் இருக்குது அதே மாதிரி நம்ம பாத்திரத்தில் வச்சுருந்ததையும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் தண்ணியில் வச்சுட்டு எடுத்தோன்னா ஈஸியாக நம்மளால் ஸ்கூப் போட முடியும் கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் கமெண்ட்ஸையும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ